നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്യാംലാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ ചർച്ചകൾ വഴി ഐ ടി ഇൻഫ്രാരംഗത്തെയും അല്ലാതെ ഉള്ള പൊതുവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം നമ്മളുടെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തായ രാകേഷ് ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഉന്നയിച്ചൊരു വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അതായത് നിങ്ങളുടെ പേര് ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തെല്ലാവരും അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം നിലനിർത്തണം എന്ന ലെവലിലേക്കല്ല വരുന്നത് ഒരു കരിയർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അവർ ബ്ലോഗേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണോ എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയാണ് ഞാൻ കുറേ കാലം മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ആ ഡൊമൈൻ നെയിം ബേസിക്കലി ഉള്ളത് എനിക്ക് ഒറിജിനലി പ്ലാൻ ശ്യാം ഡോട്ട് കോം എന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം കിട്ടുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം എത്ര ചെറുതാണോ അത്രയും നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് കോമൺ ആയൊരു തിയറി അപ്പോൾ എത്ര കുഞ്ഞു ഡൊമൈൻ നെയിം ആണോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിലവിലുള്ളത് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗൂഗിൾ റിസൾട്ടുകളിലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡൊമൈൻ നെയിം ശ്യാം ഡോട്ട് കോം എന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നോർമൽ ബ്ലോഗിങ്ങിന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗിങ് പ്ലസ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വെബ്സൈറ്റായിട്ട് ഞാനത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പ്രൊഫൈൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ ബയോഡേറ്റ ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പല രാകേഷ് ഉന്നയിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലേയും വന്ന ചർച്ചകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും ലിങ്ക്ഡിനും അടക്കമുള്ള മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളടക്കം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടേതായ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ടാക്കി അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാശ് കൂടെ നമ്മൾ മുടക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷാവർഷം അതിനുള്ള തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ചർച്ചകൾ വന്നിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സബ്ജക്റ്റീവാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം പേരിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ബ്ലോഗറാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം വേണ്ടതെന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് അത് മാറും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്യാം സംതിങ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മീ അറ്റ് ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൈ സെൽഫ് അറ്റ് ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഡൊമൈൻ്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫേസ്ബുക്ക് അറ്റ് ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന പേരിലും വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരാളെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അയാൾക്ക് എന്താണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി എനിക്ക് പറയാം അറ്റ് ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അവസാനിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു മെയിൽ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ മെയിൽ ഐ ഡി എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ എൻവയറമെൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വന്തമായൊരു ഒരു പ്രൊഫൈൽ വെബ്സൈറ്റായിട്ട് നിലനിർത്തുക സ്വന്തം ബ്ലോഗിങ്ങും മറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്യൂമേയായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ അൺലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസി ചേഞ്ചുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികൾ അവരുടെ പോളിസികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ
എടുത്തിടുകയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ലെവലിൽ ഇൻപുട്ടുകൾ തരിക ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് തുറന്നുള്ള ലെവലിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ